Good morning, students. Welcome back to the online session of Math Class 10. I hope you and your family will be safe in this pandemic situation. So, this I request you to stay home and stay safe. If possible, so also avoid to go into the crowded places. Unnecessary, don't go outside your homes. And if it should be necessary, have to go outside your homes, use properly face mask cover, take sanitizers with you, always be wash your hands at a specific time of interval up to 20 seconds. And make a specific distance between one another. So stay home and stay safe. Students, let me start from discussing what we have to be studied in the previous lecture that we starting with chapter number 10 circle in which we are discussing of the two of the theorems that is theorem 10.1 and theorem 10.2 which is generally based on the circle. Also we have to solve some of the questions which is generally available into the exercise 10.1. Onward today, we are discussing about the exercise 10.2 on a based of the question which is on the circle. So, let me discuss with the first question. The 10.2 exercise which is on a page number 213 and 214. So, 213 and 14 that generally belongs to the question which is really implementing on exercise so 10.2. In which, the first question is one. Let me move on to the first question. I don't write the questions here. Just to every day and write in a specific form of answers. So that question is generally having in a form of MCQ. There is a question is given and four options are there, and we have to be find out which is the correct one. So from a point O, here is the formation that uh, question is given. So I don't write two questions and don't require necessary to read the question. Which you see in the first question in the 10.2. Here, how we can solve that question? Just I first of all I draw a figure on that, then we solve it. So first of all, we have to draw a circle, okay? And the circle which having a center of value O, which having a specific form of radius, okay? That is the center of circle O, okay? From here, I'll use the exterior point which name is P, and here there will be a specific form of tangent. So that is the formation of the tangent. So I write here Q. Okay, I write here Q. Or maybe whatever you can be see the values. So the question that generally having to be OQ is 25 centimeters. OQ is given 25 centimeters and the value of OP is given. So I have to write here. OQ is here. It's a 25 centimeter. And OP is the formation of the radius. Okay. So OP is given 24 centimeter. It is given 24 centimeter. So we have to find out the value of PQ. Okay. So we have to find out the value of OP square. Sorry, EQ is given 24 centimeter. Okay. OP we have to find out. So radius we have to find out into the first question. Okay. So if you see that okay, whatever the tangent that passes from the circle, it is generally having a perpendicular to its radius. Okay, and then it's perpendicular to radius. That formula we have to be used here. So here is it's a formation of tangent. Okay, that getting the perpendicular formation of the P. So a triangle OPQ. If you consider let O here, let O be the center of circle. Let O be the center of circle. Okay, let O be the center of circle. So O be the center of circle and OQ is given 25 centimeter and PQ is given 24 centimeter. We have to find out value of OP. OP ki value have to find out value. Yeah? So therefore in triangle OPQ measure of angle P is equal to 90 degree. Okay? So according to the Pythagoras rules, using Pythagoras theorem, using Pythagoras rule. Okay? So hypotenuse square, OQ square is equal to OP square plus PQ square. But we have to find out OP square. So it should be minus from the hypotenuse OQ square minus PQ square. So OQ is what? 25 centimeter. So OP square is equal to 
जो कॉर्डिनेट फ्रेम होता है कॉर्डिनेट फ्रेम का चारों चार एंगल का एक्शन 360 डिग्री होता है तो ये हमारे पास 110 का है पीओ क्यू ये भी हमारे पास 90 है ओ क्यू भी ये 90 है प्लस पी जी क्यू आपको फाइंड आउट करना है तो पी जी क्यू हो जाएगा 360 डिग्री का तो 110 इंटूस 90 200 290 हो जाएगा सो पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टू नाइन्टी डिग्री सो देर फॉर पी टी क्यू इज इक्वल टू सेवेंटी डिग्री पी टी क्यू हमें कितने का मिलेगा एंगल पी टी क्यू हमें मिलेगा सेवेंटी डिग्री का सो दैट इज द सेकेंड आंसर्स ऑफ क्योंकि आपको सिंपल दिया है कि दो टेंजेंट से टेंजेंट हमेशा रेडियस के फॉर्मेशन का परपेंडिकुलर तो नाइन्टी का हो गया इवन हंड्रेड टेन का है तो चौथा एंगल आप परपेंडिकुलर का फॉर्म का यूज करके इजिली सॉल्व कर सकते हो तो दैट इज द सेकेंड क्वेश्चन ठीक है आई होप ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया चलिए सो लेट मी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3 उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया है इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू उसमें भी ऐसा फिगर दिया है फिगर के हिसाब से हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है या फाइंड द आंसर्स एज अ फॉर्म ऑफ एमसीक्यू टू बी हेल्प सो अकॉर्डिंग टू ही हमें जो है वो थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना है चलिए थर्ड क्वेश्चन में जैसे नहीं दिया है कि टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर द फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट पी इज अ सर्कल विद सेंटर ओ इज इंक्लाइन टू ईच अदर एन एंगल ऑफ एटी डिग्री देन फाइंड द एंगल पी ओ ए इज व्हाट हमें फाइंड करना है एंगल पी ओ ए थर्ड ठीक है और इसके अंदर जो फॉर्मेशन दिया है वो 90 डिग्री के एंगल का इंक्लाइन का फॉर्मेशन दिया है तो हमें ऐसा ही फॉर्मेशन जो है वो यूज करना है पी ए और बी के हिसाब से आप वहां पे यूज कर सकते हैं पी ए और जी बी ऐसा तो वर्ड आपको यूज किया करते हैं तो लोगों को ऑफर का फॉर्मेशन यूज करना होगा लाइक दिस ये मान लीजिए आप सर्कल बनाते हैं दिस इज द सर्कल ओके ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो जाएगा दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल ओ यहां से फॉर्मेशन लेते हैं पी और यहां से लेते हैं बी इसका नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी अब पॉइंट पी एक हमें बनाना है जो ए और बी का कंसीडरेशन देता हो एंगल ओ ए पी 
प्लस एंगल ओ बी ए ठीक है एंगल बी ओ ए प्लस एक एंगल जो है वो आपको ए का दिया है वो है ए टी बी ठीक है ये वाला एंगल आपको दिया है ए का ए टी बी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी सरलता एंगल का एडिशन कितना हो जाएगा आपको थ्री सिक्सटी हो जाएगा ये दोनों तो आपके पास नाइन्टी डिग्री के हैं नाइन्टी डिग्री प्लस नाइन्टी डिग्री प्लस ए टी बी आपके पास ए टी का है प्लस बी ओ ए आपको फाइंड आउट करना है क्योंकि तो उसका बाई आपको दिया है सो नाइन्टी प्लस नाइन्टी वन एटी वन एटी प्लस एटी टू सिक्सटी हो जाएगा सो एंकल बी ओ ए इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी माइनस टू सिक्सटी सो देर फॉर एंकल बी ओ ए कितने का हो जाएगा हंड्रेड डिग्री का हो जाएगा एंगल बी ओ कितने का मिलेगा हंड्रेड का मिलेगा पर हमें तो बी ओ ए फाइन करना है जो बी ओ ए का बाई सेक्टर है सो नहीं एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू वन हाफ एंगल बी ओ ए So therefore one half into hundred, so answer मिल जाएगा fifty degree. So answer कितने का मिलेगा आपको? Answer सिर्फ जो fifty degree तो P O A जो है, वो हमें fifty degree का मिलेगा. So that is the third question of your exercise ten point two. एक तो easy है, केवल concept का मैं याद रखना है कि जो coordinate का चारों चार angle अपने sixty का उसके हिसाब से angle find किया, इसका bisector है, उसका half करेंगे, you will get P O A. Clear? That is the third question. चलिए. After that, we move on to the fourth question. Fourth question, we will move on to the fourth question. Let me have the fourth question of exercise 10.2. Fourth question, we will solve it. Not necessary to solve the questions. Tell me, but it is very important to count the answers in the way. We will solve it. The examination of two marks will be compulsory. Exam will be there. Let me move on to the fourth question. Question number four. Okay. अभी क्वेश्चन स्कूल में भी ऐसा नहीं आपको दिया है प्रूफ करने का फॉर्मेशन जिसमें हमें प्रूफ करना है कि द टेंजेंट्स व्हिच ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज द पैरेलल ऐसा हमें प्रूफ करना है तो सबसे पहले तो रेडियस व्हिच इज ड्रॉन टू द टेंजेंट्स इज ऑलवेज द परपेंडिकुलर इस कांसेप्ट का हम यूज करेंगे तो यहां पे हमें दो लाइंस बनानी है डायमीटर को मान लीजिए एक आप सर्कल बना दें सर्कल के दोनों डायमीटर जो होंगे वो फॉर्मेशन के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं उसके नाम आप दे सकते हैं अपने हिसाब से जो भी है वो नाम के हिसाब से आप उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो ए बी जो आप इम्प्लीमेंटेशन की जो मान लीजिए सर्कल बना दें सेंटर ऑफ सर्कल वो है ए बी तो आप डायमीटर बना लीजिए उसके हिसाब से जो आपका दो लाइन्स आप बना देंगे जैसे पी क्यू आर एस जैसे दो लाइन्स आप बना दीजिए जो ए और बी टेंजेंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं ऐसा बनाना चाहिए तो मान लीजिए ये आपका सेंटर ऑफ ये सर्कल है ये सेंटर ऑफ सर्कल है यहाँ जैसे लाइन के पास में डायमीटर हो जाएगा इसका नाम ए दे दीजिए इसका नाम बी दे दीजिए ठीक है ऐसे आपने फॉर्मेशन के डायमीटर है अब यहाँ से टेंजेंट्स को पास आउट करते हैं लाइन से यहाँ से टेंजेंट पास करते हैं ओके इसका नाम आप पी दे सकते हैं जैसे पी क्यू यहाँ से टेंजेंट पास कर रहे हैं जिसका नाम हम आर एस देते हैं इसका नाम हम आर एस दे सकते हैं आर और एस अब टेंजेंट्स अगर यहाँ टच हो गए तो ऑलवेज भी क्या होंगे परफेक्ट इंटर होंगे इतना हमें पता है कि रेडियस जो टेंजेंट्स इसे ड्रॉन होंगे रेडियस ऑलवेज भी परफेक्ट इंटर ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखा है तो इसी कॉन्सेप्ट का भी यूज करना है कि जो ओ ए है वो आर एस का परफेक्ट इंटर है ओके ओ एस ओ ए जो है वो आपका पी क्यू पे परफेक्ट इंटर ओ बी जो है वो आपका आर एस का परफेक्ट इंटर है चलिए मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कोई ओवरहेड 
ठीक है तो हमें बताना है तो पहले तो ओ ए आर ठीक है ये दूसरा और उसके साथ साथ ये जो ओ पी क्यू जो है आप लिख सकते हो ओ ए आर इज इक्वल टू ओ बी क्यू और मान भी लिख सकते हो ओ बी क्यू चलिए ओ ए आर इक्वल टू ओ बी क्यू क्योंकि यहाँ पे आप इसको क्यू भी लिखेंगे तो ऑल्टरनेट एंगल में कौन से आप दे सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल ऑल्टरनेट एंगल ठीक है क्योंकि यहाँ से ऐसे जो फॉर्मेशन बनेगा ना ऐसे साइड का बन रहा है तो इसे ऑल्टरनेट एंगल वैसे हम देखेंगे कि ये वाला जो है ओ ए एस और ये जो है ओ बी पी वो सेम हो जाएगा ओ ए एस इज इक्वल टू ओ बी पी ये भी क्या आपका ऑल्टरनेट एंगल है ऑल्टरनेट एंगल ठीक है तो दोनों एंगल सबको ऑल्टरनेट एंगल हो गया तो ऑल्टरनेट एंगल तो फॉर्म होता है जब लाइन पैरेलल हो तो है कि ये जो दो लाइन से आपकी पी क्यू इस पैरेलल हो आर एस तो दो लाइन क्या हो जाएंगे आपके पैरेलल लाइन तो बोथ लाइन विल बी पैरेलल ठीक है तो ऐसे जो कांसेप्ट्स है इसी तरह के कांसेप्ट्स का हम यूज कर सकते हैं जो रेडियस वाला जो फॉर्मेशन से कि टेंजेंट्स का वैसे परपेंडिकुलर होता है उसी कांसेप्ट्स को यूज करके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं लेट मी से फोर्थ क्वेश्चन क्या है फिर से थोड़ा सा और दो क्वेश्चन ही कर सकते हैं और सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं उसको सॉल्व करता हूं इसमें दो कांसेप्ट इन सर्कल के ऐसे जो फॉर्मेशन है उसी के क्वेश्चंस हम यूज कर रहे हैं तो उसी बेस पे एक और क्वेश्चन था आपको सॉल्व करा था मुझे एग्जाम में काफी रिपीटिव रहता है दो मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें आपको दिया है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए हैविंग अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इन सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग अ 4 सेंटीमीटर द व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल का रेडियस क्या होगा वो हमें बताना है तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर पहले तो फिगर यहां पे बना देते हैं तो आइडिया है कि कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहां से ऐसा फॉर्मेशन दे देते हैं लाइक दिस ठीक है दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल ओ दिस इज बी एंड दिस इज ए ऐसा एक क्वेश्चन आपको दिया है और ए जो वैल्यू दी है वो 4 सेंटीमीटर दी है और ये वैल्यू हमारे पास 5 सेंटीमीटर दी है ये जो है उसको रेडियस दे दी ठीक है ये आपको फाइंड आउट करना है रेडियस दैट यू हैव टू फाइंड आउट सो यहां पे जो फॉर्मेशन दिया है उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे कि इन ट्रायंगल ओबीए मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री सो बाय यूजिंग पाइथागोरस रूल By using Pythagoras rule, क्या हो जाएगा? O A square is equal to O B square plus A B square, ठीक है? ऐसा हो जाएगा। But हमें तो क्या find करना? O B find करना है तो O B square is equal to O A square minus A B square. O A की value five है और A B की value four है तो five का square twenty five माइनस 16 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 3 तो भी कितने का मिलेगा आपको रेडियस जो होगा वो इक्वल टू या रेडियस साइड में वैल्यू 3 सेंटीमीटर रेडियस कितने का मिलेगा आपको 3 सेंटीमीटर का मिलेगा तो सारे जो कांसेप्ट्स है वो टेंजेंट्स परपेंडिकुलर जो होता है पाइथागोरस का कांसेप्ट वही हम यहां पे यूज कर रहे हैं चलिए एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 वो भी एग्जामिनेशन में काफी यूजफुल है कांसेप्ट्रिक सर्कल का क्वेश्चन दिया हुआ है जैसे उसमें दिया है कि दो कंसेंट्रेट सर्कल्स जो होते हैं जिसका रेडियस एक का 5 सेंटीमीटर है और एक का 3 सेंटीमीटर है सो फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचस द स्मॉलर सर्कल ऐसे कांसेप्ट दिया हुआ है आपको तो कंसेंट्रेट सर्कल में दो सर्कल आपको बनाने हैं क्वेश्चन नंबर 7 दो सर्कल हमें ड्रॉ करने हैं लाइक टू सर्कल्स आर देयर ठीक है दोनों का रेडियस अलग अलग होगा और सेंटर ऑफ पॉइंट जो होगा वो दोनों का सेम मुझे दो कंसेप्ट्स से चला जाना है ऐसा कैसे बना लेते हैं ठीक है टू सर्कल सर है अगर दो कंसेप्ट्स सर्कल्स में यहां से कॉर्नर पास करते हैं तो स्मॉलर सर्कल को टच करता है जो स्मॉलर सर्कल को करता है टच करता है ऐसा अपने आप में बना दिया है कि ये तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा यहां से ऐसे एक आपको रेडियस बना देना है लाइक दिस ओके ऐसे आपने अपने फिगर बना लिए अब जो फिगर का जो है उसमें आपको मीनिंग कंपोजिशन जो है वो आपको देने पड़ेंगे मान लीजिए इसका नाम आप पी क्यू ले लीजिए और इसका नाम आप ए ले लीजिए चलिए तो ऐसे ही आपको फिगर बनानी है सही है ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू ऐसा आप देख सकते हैं 
the OH is equal to 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 the OH OAP angle A is equal to 90 degree so by using by using Pythagoras rule by using Pythagoras rule ठीक है हमें तो cos find करना है we have to find the length of PQ हम तो PQ find करना है तो PQ find करने के पहले हमें PA find करना है ये वाली जो sides है वो आपको दी हुई है इसके हिसाब से OA जो है वो 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है मैंने यहां पे 3 सेंटीमीटर और जो आपका ओपी है वो ऑलरेडी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का दैट ऑलरेडी गिवन 5 सेंटीमीटर वी द लार्जर सर्कल इज द रेडियस 5 सेंटीमीटर स्मॉलर सर्कल इज द रेडियस 3 सेंटीमीटर ऐसा आपको दिया है सो दैट्स गुड हम यहां पे यूज करेंगे ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर बट हमें तो पी ए फाइंड आउट करना है तो so, पी एस वाई इज इक्वल टू हाइपोटेनियस में से दूसरे साइड पर आपको माइनस करना है सो दैट शुड बी ओके 5 स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 3 का स्क्वायर है 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 तो पी ए की वैल्यू मिलेगी 4 सेंटीमीटर ओके ये कितने का मिला 4 सेंटीमीटर का मिला बट हमें तो कॉट चाहिए वी हैव टू लेंथ ऑफ पी क्यू सो लेंथ ऑफ कॉट पी क्यू Length of chord PQ is equal to 2 into PA. उसका double कर दीजिए। तो 2 into 4 is equal to 8 centimeter. वहाँ से कितना मिलेगा आपको? 8 centimeter मिलेगा। So ऐसे में आप questions जो हैं वो circle के solve कर सकते हैं। I hope कि आज का session आपको समझ में आया है। बाकी के जो questions exercise के जो try to solve ourselves and also the questions which is available into the exam form just try to solve. We'll meet tomorrow. We'll be discussing about the other topic of the next chapter of PBA circles that we'll be discussing on the later on in the next session. Till students, once again, stay home, stay safe, take care, keep updating your knowledge by using different digital mediums. Use more and more this type of questions to be solved. Until next time, take care and bye.